Hello, Motopam. We have consulting calls. We have a very approximate value. What do we say? Hybrid is a drivability, real world economy. We use diesel, petrol, and we are confident. We are going to review the hybrids, but we are going to take long trips. We are going to take a ban on diesel, plus environment lah, na, orang commitment, EVs wangla, ma, ila hybrids wangla, mana lo opinion lah, ila anda confusion lah, na, raya bias kira kira kudiya, uru perihya doubt ena, na, hybrid lah, mande real world fuel economy ena, de, nama lo de Indian driving cycle kaga, ya, puri kira kira nula dah, adil ena, kira nama grand vitara orda hybrid, ana, nama fuel economy tested kapan, kuda nama lo de diesel vehicle lah, uru template kaga, dah, uru buyer inda diesel vehicle le, rende, hybrid ke switcha kira, na, diesel ena economy kira kyo. Plus, when the hybrid is economic, we have a driver to go to Kanyagumari to Tuthukurin. We have to go to the Indian road style and go to the average fuel economy. We have to go to the tank to tank fuel. Let's go to the video. Hello, Motopam. Di video kita start pada ini, na, nama maut itu ada ada alat dalam undang undang itu terulur cila, vivian anda para ini kerde kania gumari la ni kiron. Actually, nana itu sponsored video ini kerde, nara ini per comments la undang ini engkau judge pun terdakum nadi. Nama yeden mardin jolok dia nak golir kerde nexa kita vehicle wang kiri kiron. Awang awang dengan nana itu ada fuel expense vehicle ini nama kita under kanga. Nama lor vehicle kita nama dah fuel bot ini tested kerde sponsored video kandi pakai. Nama per fuel undang ini car kadi kerde kiron. Irbat nala eriti inu tu tu nu trend kilometer la wodo meter kerde. Nama tank to tank fuel kaga fuel kadi kila. Nama lor car undang next to fuel pan lah. Per nama lor ini vehicle lor fuel tank capacity na pun jeli ter. Orang quarter tank kita hilir kiri, nama itu fill pun, yang bodo itu ulah wang itu nu pakala. Nama tank to tank fill pun cologu di dale. Tank fill pun nu bodi, inda end warike nama full tank kita kono. Yana tank plus anda hose pun cologu di dale. Yana tank fill la naran jeda hose le bodo hilir kita nama kita tiri. Ada nala walak mana nama inna pun wana. Inda cap pun da nama wakir wala ado orang da end warike warra da wacida nama fill pun. Kalau modern day dispensers itu advantage nana nana barang mal warike fill la nuna ida auto kata fire di cie. Inno nama kunjung kuda fill pono, dah nengke per. Bodoh bodoh bodoh, awal awal. Naran jitu lah. Nama inde push pon terdale, ura air gap create, ayran de air gap pelam poid cah. Adik apur kunjung kuda fill edik de. Ini per, inde brim warike nama fill poni to. Ini nama ekos pota fill pon lah. Irwati ar puli nine six. Irwati ar liter edik de correcta. Nama car pada orang na arwati mona eriti irnu ti irwati ar layer kedai. Nama ini yang tank fill pono reset pani ini yang auto. Inda vehicle pada orang ambat dengan liter itu ada tank uru pat liter kedai kerakin nene kro. Nama edu pon fuel edu pakwa. Actually inda tank to tank fill oda reason ana na MID layer kedai kudi edu uru algar idam nama loda driving nature throttle response awa cie tank oda anda float layer kedai level sensor awa cie aduwa guru kudi iru valley. Anak itu apa memang real ada kerja. Anak itu tank to tank film ada ada. Anja particular trip pun ada. Anja original ekonomi yang kami kudu. Nupati umbar itu puni nahl umbar dalam kata aja. Eh, bodoh bodoh. Gap ke mana anda? Apa dia pakai bodoh? Nampu itu puni yel gar. Sir, ini adalah satu point. Nama inna konsep orang orang na. Fuel orang price level orang china variation teruk. Ini tuh nuntun jual bah. Brother, petrol price ni mana ni? Petrol, petrol price. Nuti mana ruh? Nuti mana ruh? Ada china difference, sendiri nama kilometer la difference kerja nama pes. Nama trip meter reset panu, reset pani anda wake la reset pani aji. Ippa sendiri nama kita trip meter zero aji. Dila range five sixty seven cut tu. Nama drive pani, enna berde nula de next to park la. Nama hundred hundred and twenty kilo pogo ama, ando limit speed la pogo pora. Rendu wake la apri dah. AC apa tu? Nai dah nama auto mode la pono. Ila di nginge manual la ikiringe blower orat vidya sendiri kena. Oru 22 anda range la wacah gula podo nene kira om pakar. Nama rendu vehicle sana nama kelam pono. Actually ipan dah nama fuel erat dah bungle erat nama beli apa pono. Hybrid bati basic aipu choli tiripi nde video la time a waste pana orang bela. Intro le nama chunna mari. Nari eper consulting call la kekra orang orang de diesel ban apa ti doubt orda. Ila nana diesel wang nana B S X orda face chula nana add blue orda no. Adalah limbing, macam city gula na use pon boleh. Karena na highways la, apa aja nda, pergi, pergi boleh long drives pergi. 
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிம்பிங் வருமா அடிக்கடி ரீஜென்ரேஷன் பண்ணும் இப்படி நிறைய டவுட்ஸ் கேட்பாங்க அதுலேயும் பெட்ரோல் என்ஜின்ஸ் வாங்குறதுல அவங்களுக்கு பெட்ரோல் ஆனால் டீசல் ஓட்டி பழகிட்டேன் என்னோட ரெண்டாவது கார் மூணாவது கார் டீசலாக தானே வாங்கணும்னு நான் நினச்சேன் அப்போ அந்த டார்க் வந்து எப்படி இருக்கும் கூட ஹைப்ரிட்னு நம்ம சொன்னால் கூட அவங்களுக்கு டீசல் அளவுக்கு ஒரு டார்க்கி ஃபீல் இருக்குமா இல்லை ரியல் வேர்ல்டு எக்கனாமி என்ன இப்போ நம்மளோட பாயிண்டில் நம்ம என்னென்னா பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் நார்மல் இன்ஜின்ஸ் பற்றி நம்ம இவ்வளோ வருஷம் ஓட்டினதில் நம்மளோட எக்கனாமியை நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியும் ஆனால் டு பி ஃப்ரேங்க் என்னென்னா ஹைப்ரிட்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு லாங் ட்ரிப் நம்ம கூட வந்ததில்லை அப்போ இந்த பர்டிகுலர் வியூலே நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து ஹைப்ரிட்ஸ் வந்து என்ன எக்கனாமி நம்மளோட இந்தியன் ட்ரைவிங் கண்டிஷன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் இது நம்மளோட ஒரு இது ஒரு அவுட்டர் ரோடு இது அங்கேருந்து திருப்பி நம்ம நேஷ்னல் ஹைவேக்குள்ளே வந்து திருப்பி ஃபோர் வேல போய் தான் நம்ம போக போகிறோம் போய் நமக்கான ஃபியூல் எக்கனாமியை செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆக்சுவலி என்னென்னா இங்கே வந்து இவி மோட்டில் தான் இவ்வளோ நேரம் அது வந்து வந்துட்டு இருந்தது அங்கேருந்து இப்போ திருப்பி வந்து என்ஜின் வந்து என்ன இருக்குன்னா நமக்கு வந்து இதில் அந்த இதை ஒரு கவைக்கலாம் நம்ம இந்த ரிவ்யூக்காக பார்த்தோம்னா நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஸ்கிரிப்டடாக பண்ணலை நம்ம ரியலாக நிப்பாட்டி விட்டு ஃபோன் பேசுவோம்னா நிப்பாட்டும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்க்ரீனை செக் பண்ணுறதுக்காகவே நிப்பாட்டணும் அதுலேயும் என்ஜின் ஆனில் தான் இருந்தது நம்ம யூஷுவல் ட்ரைவிங் ஸ்டைல் தான் இப்போ ஒரு லாங் ட்ரிப் நாங்கள் போனால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் அது இருக்க போகுது அதுக்காக நம்ம வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக பார்த்தோம்னா அது ரியலாக வராது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் எனர்ஜி ஃப்ளோ இப்போ வந்து பேட்டரியில் இருந்து தான் வீலுக்கு போகுது ஏன்னா அது இப்போ என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது இந்த ஆரஞ்ச் கலர் வந்து என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆனது என்ஜின்லேருந்து பேட்டரியும் போகுது ப்ளஸ் வந்து வீலையும் ரொட்டேட் பண்ணதுன்னு உள்ள கான்செப்ட் தான் அந்த ஹைப்ரிட் மோட் இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட் என்னென்னா பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் இது என்ன பண்ணுன்னு சொல்லி தான் பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் வெரி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா முதல்ல இது ஈவி மோடாக தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஏன்னா நம்ம லைட் ஃபுட்டாக ஓட்டுறோம்னா இது வெறும் ஈவியாக ஓடும் அப்படியே நமக்கு ஈவியாக தான் நமக்கு வேணும்னு கேட்டால் கூட இங்கே ஈவி மோட் பட்டனை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா அது ஈவி மோடாகவே ஓடிட்டு இருக்கோம் ஸ்லோவாக லைட் ஃபுட்டாக நம்ம ஸ்லோவாக ஓட்டிட்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈவியில் அந்த பேட்ரியோட இப்போ இதில் ரெண்டு பார் தான் காட்டுது சார்ஜ் கம்மியான உடனே இப்போ வந்து என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகியாச்சு என்ஜின் வந்து என்ன தான் ஒர்க் ஆகும்னா ஜெனரேட்டராக மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் அப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஃபூட்டிங் பண்ணுறீங்க ஆக்சிலரேட் பண்ணி போகும்போது ரெண்டும் காம்பினேஷன் அவர் இருக்கா உங்களுக்கு என்ஜினோட பவரும் கிடைக்கும் பேட்ரியிலேருந்து மோட்டருக்கு வந்து மோட்டரோட பவரும் கிடைக்கும் இது ரெண்டு கம்பைண்ட் அந்த இசி வீட்டிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட் புட் வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கும்னா அந்த ஹைப்ரிட் மோடுன்னு சொல்லக்கூடியது கொடுக்கும் இந்த ஹைப்ரிட் மோடோட அல்டிமேட் பர்பஸை என்ன பார்த்தோம்னா என்ஜினோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூசேஜை கம்மி பண்ணி நம்ம என்ஜினுக்கு சப்போர்ட்டிவாக ஒரு மோட்டரை தர்றோம் ஃபியூல் எக்கனாமி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் கார்பன் எமிஷன்ஸை கட் பண்ணுறோம் இதுதான் மெயின் விஷயம் அதாவது இது ஒரு செல்ஃப் சார்ஜிங் ஈவி இதுதான் இதோட அல்டிமேட்டான கான்செப்டே வந்து செல்ஃப் சார்ஜிங் ஈவி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஈவி வாங்கணும்னு சொல்லும்போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் என்னன்னா நம்மளோட ரேஞ்ச் இஷ்யூ தான் ஒரு ரேஞ்ச் பேனிக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அந்த ரேஞ்ச் பேனிக் இஷ்யூவை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு இது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கூட ஈவிஸோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்பது ஈவிஸ் பேசிக்கலி ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி ஹைப்ரிட்ஸ் எப்போவுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக தான் இருக்குது மேனுவல் மோடுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் காரோட பர்பஸும் சர்வாகுது ஃபியூல் எக்கனாமியும் சர்வாகும் ப்ளஸ் ஒரு மாடர்ன் டெக்னாலஜிக்கல் ஒரு கார் வாங்குவோம் இந்த இடத்துலலாம் சைலண்ட் ஆப்ரேஷன் அது வந்து எதுவுமே ஒரு நாய்ஸ் கூட கேட்கல டேனி உனக்கு முன்னாடி எதுவும் கேட்கல இல்லை கூட நம்ம வந்து என்ரான்மெண்டல் என்ன சொல்கிறது ஒரு கமிட்மெண்ட் நமக்கு இருக்குது நம்ம வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வந்து மேக்சிமம் டேமேஜ் இல்லை டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக பேசணுன்னா எல்லா பொல்யூஷனும் இருக்குது ஆனால் அந்த பொல்யூஷனோட லெவலை நம்ம கம்மி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுறதுக்கான ஒரு கான்செப்ட் தான் இது இன்னொரு டவுட் என்ன அரேஸ் ஆகும்னா சிட்டியில் நம்ம ஸ்லோவாக ஓடுறதை பற்றி பேசிட்டோம் சடனாக வந்து நீங்கள் புல் பண்ணால் பவர் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்களேன் சடனாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஓவர்டேக் பண்ணணுன்னு உங்களுக்கு தோணுதுன்னா இங்கே ஒரு என்ஜின் நாய்ஸ் நமக்கு கேட்குது அது என்னென்னா என்ஜினும் நம்மளோட மோட்டரும் சேர்ந்து நமக்கு அந்த அவுட் புட் கொடுத
இப்போ நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டாச்சு இப்போ நம்ம கிளம்புறோம் நம்ம வந்து சிட்டி டிரைவபிலிட்டியே இதில் மிக்ஸ் அப் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம நாகர்கோவில் டவுனுக்கு உள்ளே இருந்து கன்னியாகுமாரி போகிற ரோட்டில் வந்து நம்ம போயிட்டு தான் ஃபோர் வீலர் என்ட்ரு ஆக போகிறோம் முதல்ல கன்னியாகுமாரி போகிறோம் இப்போ சிட்டி டிரைவும் இதுவும் ஐ மீன் மிக்ஸ் அப் ஆகி நமக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஏன்னா சப்போஸ் வந்து நம்ம ஹைவேஸ் மட்டும் போனோம்னா நம்மளோட ஃபோர் வேல உள்ள மைலேஜ் தானே கிடைக்கும் ரியல் வேர்ல்டாக உள்ளது பார்க்கும்போது ஃபோர் வே எக்கனாமி தான் ஆனால் நம்ம மிக்ஸ் அப்பாக பண்ணுவோம் இப்போ ஆக்சுவலி இவி மோடில் தான் ஓடுது திருப்பி தான் இப்போ வந்து கனெக்ட் ஆச்சு தான் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஃபூட்டிங் கொடுத்தா இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த இடம் பார்த்தோம்னா பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக் இருக்கும் கூட பைக்கர்ஸ் அதுன்னு கொஞ்சம் கஞ்சஸ்டாக இருக்கிறதுனால ட்ரைவ் மோடில் வந்து நான் வந்து ஈகோ மோடில் தான் இதை இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏன்னா இதில் மூணு ட்ரைவ் மோட்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈகோ அப்புறம் நார்மல் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பவர் மோட் நம்ம வந்து ஈக்கோலே இப்போ வந்து ட்ரைவ் பண்ணுவோம் அந்த ஈக்கோ சார்ஜ் பவர் எல்லாமே நம்மளோட அந்த இதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கூட ஆப்டிமைஸ்டாக எக்கனாமி கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ப ஈக்கோவில் ஒரு கண் பாயிண்ட் என்னென்னா லேகாவோ ஸ்லக்கிஷாவோ எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலி நம்ம இப்போ வந்து நாகர்கோவில் இருந்து கன்னியாகுமாரிக்கு வந்து அந்த டூ லேன் ரோடு இடையில் கொஞ்சம் இடம் ஃபோர் வேக்கான ரோ வேலை நடக்கிற இடம் வந்தோம் இப்போ சுசீந்திரம் தாண்டி நம்ம போகிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாருங்களேன் இது வந்து எம்ஐடியில் கிடைக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் காட்டுது இங்கே அந்த இது தான் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் கிலோமீட்டர்ஸ் இன்னும் போகலான்னு சொல்லுது இப்போ இந்த இனிஷியலி இவ்வளோ தூரம் ஓட்டும்போது என்ன புரியுதுன்னா நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே இப்போ ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்பீட் வந்து நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ரேஞ்ச் தான் அதுக்கும் கீழே சில நேரம் வரும் இந்த மாதிரி இடத்துல ஓட்டும்போது இது மேக்சிமம் வந்து ஈவி இல்லை வந்து ஜெனரேட்டர் மோடில் தான் என்ஜின் இருக்குது அதனால் வந்து எக்கனாமி வந்து நல்ல எக்கனாமி இதிலே காட்டுது இல்லை இவங்களோட ஏஆர்ஐ சர்டிஃபிகேஷன் எய் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கிறது சிட்டிஸில் நல்ல எக்கனாமி கொடுக்குதுன்னு நமக்கு இதிலே தெரியுது இந்த டிரைவர்கிட்டையில் இனி நம்ம ஃபர்தராக நான் கன்னியாகுமாரியோட அந்த லேண்ட் சென்டர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சதான் மோஸ்ட் டிப்பில் இருந்து நம்ம இனி திருப்பி ஃபோர் வே தான் கனெக்ட் பண்ணணும் அங்கேருந்து நம்ம ஃபோர் வேலை ட்ரைவ் பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரக்கூடிய ஒரு ஏரியாவே என்னென்னா என்ஜினில் இருந்து அடிஷ்னலாக அந்த த்ரீ சிலிண்டர் என்ஜினால் சவுண்டு வருதா இல்லை வந்து அந்த வேக்கூம் நம்ம பிரேக்குக்கான வேக்கூமில் அந்த பம்பில் இருந்து சவுண்டு வருதா இது எலக்ட்ரிக்கு ஏசி தானே அந்த ஏசியில் இருந்து நாய்ஸ் வருதா கேட்டால் சிட்டியில் ஓட்டும்போது அதை நம்மளை அனாய் பண்ணவே இல்லை சைலண்ட் ஆப்ரேஷனாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அந்த நாய்ஸ் எதுவும் பெருசாக கேட்கலை ஆனால் நம்ம அந்த நாய்ஸ் வந்து ஹைவேஸில் வருதான்னு ஃபர்தராக செக் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ வந்து நம்ம தூத்துக்குடி நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் திருநெல்வேலி வந்து அப்படி தூத்துக்குடி பார்த்து போயிட்டு இருக்கிறோம் நூற்றி முப்பத்தேழு கிலோமீட்டர் வந்து நாகர்கோவிலில் நம்ம எடுத்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் வந்திருக்கோம் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது இந்த டிரைவிங் ரேஞ்ச் வந்து கூடிக்கிட்டே இருக்குது நான் இப்போ க்ரூஸில் வந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோலில் நைன்டி சிக்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கிறேன் க்ரூஸ் இல்லாத நேரம் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நமக்கு இதில் காட்டக்கூடிய எம்ஐடி எக்கனாமி வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் காட்டுது இல்லை நம்ம எண்டில் வந்து கரெக்டான எக்கனாமி நம்ம பார்க்கலாம் நான் நார்மல் மோடில் தான் ட்ரைவ் பண்ணுறேன் அது உங்களுக்கு தெரியுது ஈக்கோ வந்து சிட்டியிலேருந்து வெளியே வந்தோடனே எடுத்து விட்டுட்டோம் இப்போ நார்மலில் தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோம் இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே எனர்ஜி ஃப்ளோ வந்து இதில் நல்லாவே தெரியுது பாருங்கள் இந்த பேட்ரியில் இப்போ வந்து அந்த இதுவும் அந்த அந்த பாரும் ஃபில் ஆன உடனே என்ன ஆயிரும்னா ஹைப்ரிட்லேருந்து ஈவிக்கு அது மாறிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி வந்து ஹைப்ரிட் சிஸ்டமில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது நமக்கான லோடு வந்து என்ஜின் மேலே ஃபுல்லாக இல்லை கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு நாய்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படி பெரிய நாய்ஸ் இல்லை நாய்ஸ் எப்போ கேட்கும்னா நம்ம ஹை ஆக்சலரேஷன் பண்ணி குவிக்கான ஓவர் டேக்கிங் நம்ம கொஞ்சம் அக்ரஸிவாக ஓட்டும் போது அதில் கண்டிப்பாக நாய்ஸ் வந்து கேட்குது இப்போ இதில் இன்னொரு மோடு இருக்குது பின்னு சொல்லக்கூடியது அது வந்து நம்ம ஒரு ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங்கான ஒரு மோடாக நம்ம பார்க்கலாம் அது வந்து என்ன பர்பஸ்ன்னா இப்போ நீங்கள் ஹில்ஸில் டவுன் ஹில் வர்றீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் டவுன் ஹில் வரும்போது நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங்கும் பண்ணும் ஃபியூவல் கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் இப்போ ஆக்சுவலி க்ரூயிஸ் கண்ட்ரோலில் நம்ம ஸ்பீடை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறோன்னு வச்சுருங்க இங்கே பாருங்கள் எனர்ஜி
இப்படி அது அது பாட்டுக்கு இங்கே நம்மளை உள்ள எதுவுமே தெரிய வைக்கல அது மாறினதாகட்டும் சுவிட்ச் ஆனது இங்கே நாய்ஸ் எதுவும் கூடிச்சான்னா அப்படி எதுவுமே கிடையாது அதோட வேலையை அது பண்ணிட்டு இருக்குது எக்கனாமிக்கலாம் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அதான் பர்பஸ் ஒரே கண்டிஷன் என்னன்னா நீங்க வந்து குரூஸ் கண்ட்ரோல்ல ஓட்டும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம ஓட்டணும் ஏன்னா சடனான ரிஃப்ளெக்ஸ் நம்ம இல்லைன்னா குரூஸ் கண்ட்ரோல் நம்மள ஏமாத்திரும் அதுக்குதான் இன்னைக்கு ஆடாஸ்ல வந்து அடாப்டிவ் குரூஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கிறது அடாப்டிவ் வந்து நம்மளோட அந்த ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது பண்ணணும் அப்புறம் இப்ப பாருங்க இப்ப நம்ம என்ஜின் பிரேக் பண்ணி நிப்பாட்டி இருக்கோம்னா இங்க வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனும் நடக்கல பேட்டரியில ரெண்டு பார் இருக்குது நீங்க லைட்டா கால் எடுத்தா கூட ஈவியா தான் அது ஒர்க் ஆகும் என்ன பாருங்க ஃப்ளோ இங்க இருந்து தான் அங்க போகுது எப்படி ஃபியூலை கன்சர்வ் பண்ணணுமோ அதை அதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப நம்ம கிட்ட நிறைய டவுட்ஸ் கேட்கறதுல ஒண்ணு வந்து இந்த நாய்ஸ பேஸ் பண்ணாதான் இந்த நாய்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த வச்சு என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த கார் வாங்குற டெசிஷனே டிசைட் பண்ணாம இருக்காங்க ஏன்னா டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்றவங்க எல்லாரும் அக்ரெசிவா ஓட்டி சும்மா வந்து ஃபாஸ்டா ஓட்டிய டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டு நாய்ஸ் கேட்குதுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து இப்போ ஒரு சம்வேர் அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டென் வரைக்கும் எல்லாம் போகும்போது அதுலயும் குரூஸ்ல இருந்தா நாய்ஸே இல்லை நீங்க நார்மல் டிரைவபிலிட்டியில இருக்கும்போது நாய்ஸ் பெருசா இல்லை ஆனா அக்ரெசிவா ஓட்டுறீங்க ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டின்னு போகும்போது என்ஜினும் ரவ் ஆகும் அந்த ஹைபிரிட் சிஸ்டம் பிளஸ் அந்த பிரேக்கோட அந்த வேக்கோமோட ஜென்ரேட்டர் இது எல்லாம் ஆச்சு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாய்ஸ் கேட்கும் இப்போ இந்த நாய்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிரச்சனையால் ஐ மீன் இந்த பிரச்சனைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தால் நிறைய பேர் என்னென்னா இந்த சேஃப் ஸ்பீடில் ஓட்டுறவங்களே அதாவது சம்வேர் அரௌண்ட் ஹண்ட்ரடில் ஓட்டுறவங்களே இந்த கார் வாங்குறதுல அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது அதுக்காக தான் நான் இதை வந்து திருப்பி சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசுகிற இந்த ரிவ்யூவில் பேசுகிற எல்லா விஷயங்களுமே எனக்கான லேர்னிங்காகவும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ப்ளஸ் ஏன்னா கன்சல்டிங் கால் பேசும்போது நம்ம இதை தான் இந்த கொஸ்டின்ஸை தான் ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் கூட ஒரு பையருக்கு இருக்கக்கூடிய காமன் டவுட்ஸை தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் இப்போ வந்து இனிஷியலியே உங்களுக்கு தெரியும் எக்கனாமி எவ்வளோ தூரம் இம்பார்ட்டன் அதை விடைக்கும் டிரைவபிலிட்டி இம்பார்ட்டன் நம்ம வந்து ஒரு கார் வாங்குறது வந்து எக்கனாமி மட்டும் இல்லை இல்லை நம்மளோட டிரைவிங் ஸ்டைலை வந்து அதுக்காக ஆல்டர் பண்ண முடியாது நம்மளோட விருப்பத்துக்கு ஓட்டணும் ரப்பர் பேண்ட் எஃபெக்ட் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அது இசிவிட்டின்னு சொல்கிறதுனால சிவிட்டி பேரை கேட்டு அப்படிலாம் இதில் ஒன்றுமே கிடையாது இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஃப்ரீயாக ஓட்டுறோம் நம்ம என்ன லாஜிக்காக இதில் பார்க்கணுன்னா நம்ம வந்து பைக்ஸ் ஓட்டிட்டு இருந்த மோட்டர் சைக்கிள் ஓட்டிட்டு இருந்த நம்ம கன்வீனியன்ஸுக்காக ஸ்கூட்டர்ஸுக்கு வந்தோம் அந்த லாஜிக்கில் ஸ்கூட்டர்ஸ் வந்து எக்கனாமிக் கிடையாது ப்ராக்டிக்கல் ஆனால் இது வந்து கன்வீனியனான எக்கனாமிக் ப்ராடக்ட் ஈவிக்கு இன்டர்மீடியட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது இப்போ சோஃபா ட்ராவல் பொறுத்த வரையில் என்னென்னா நம்மளை வந்து இரிட்டேட் பண்ணுற ஒரு விஷயமே இந்த தின்னான பேடு தான் ஐ மீன் எதுக்கு பேடுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு கிளாத் இது அதனால இந்த போர்ஷன் கொஞ்சம் அதாவது ஒரு தெர்மல் லேயர் இருக்குது இங்கே கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்குது இங்கே கோல்டாக இருக்குது வெண்டிலேட்டட் சீட் இருக்கிறதுனால நம்மளை பாடியை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுருக்கு நான் வந்து உள்ள வந்து பெருசாக ரிவ்யூஸில் கூலிங் கிளாஸ் போட மாட்டேன் எனக்கு வெளியே வந்து மைக்ரேன் இருக்கிறதுனால சன்லைட் பயங்கரமாக என்னை பாதிக்குது இப்போ ஆனால் இன்றைக்கி நான் இதில் போட்டிருக்கிறேன்னா எனக்கு மேலே வந்து ஹீட் வந்துகிட்டே இருக்குது அதனால தான் நான் திருப்பி போட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இதுக்காகவே கூலிங் பேப்பர்ஸ் வருது ஐ மீன் சன் கூல் மாதிரி சன் ரூஃபுக்குனே வருது அதை நம்ம பண்ணி திக்காக பண்ண வேண்டியது அது பண்ண ஒரு கார் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோன்னா தனி கோடியாக் தானே கோடியாக்கு வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து அவங்க பேனரோமிக்கில் ஃபுல்லாக அந்த பேப்பர் ஒட்டியிருந்தாங்க கூட நம்மளோட ஈகோஸ் போட்டோட டிரைவபிலிட்டி நம்ம காட்டலை என்னன்னா நம்ம அந்த எக்கனாமியோட கம்பேரிசனுக்காக தான் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம கூட தான் தொட்டு வந்துட்டு இருக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் அப்படி சுற்றி காட்டுட்டே இப்போ பேசிக்கலி எனக்கு ஃபோர்ட்ஸ் வந்து ஓன் பண்ணுறதே ஸ்டியரிங் ஃபீட்பேக்கோட பேசிக்கில் தான் அதில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம டெஸ்ட் ட்ரை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஷார்ப்பான கட்ஸில் எல்லாம் ஸ்டியரிங் பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணாது ஆனால் இந்த ஸ்டியரிங் மற்ற மாருதி சுசுக்கியோட ஸ்டியரிங்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நல்லா இருக்குது ஈவன் நீங்கள் ப்ரெஸ்ஸாவோட ஸ்டியரிங் உடைக்கும் பெட்டராக இருக்குது ஸ்டியரிங்கில் நல்ல வெயிட் இருக்குது அதுக்காக ஹேண்ட்லிங் வந்து அவ்வளவு ஸ்வீட்டான ஹேண்ட்லிங் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்டெபிலிட்டி இந்த கார்னர் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்டியரிங்கில் உள்ள அந்த வெயிட் எல்லாம் நல்லா தெரியுது ர
அந்த ஹைபிரிட் சிஸ்டம் ஹைபிரிட் சிஸ்டம் வந்து ரிலேபிள் அவங்க எட்டு வருஷம் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு வந்து வேரண்டி தராங்க இப்போ நம்ம ஒரு மோட்டோ ஃபேமை வழியில் நாங்கள் மீட் பண்ணோம் இந்த ட்ரைவ்க்காக வரும்போது அவரும் இதை தான் கேட்டார் இந்த டெம்பரேச்சரில் இது எதாவது பிரச்சனை பண்ணும் அப்படிலாம் எதுவுமே பண்ணாது ஏன்னா இது குளோபலி அக்ளைம்டான டெக்னாலஜி ரிலேபிளாக இருக்கும் இந்த காரு இருபத்தி நாலாயிரம் இல்லை இருபத்தி எவ்வளோ ஓடி வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ஆயிருக்கு அந்த பாயிண்டில் வந்து அது ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ரிலேபிலிட்டியிலலாம் பெரிய பிரச்சனை இருக்காது நம்ம வந்து தூத்துக்குறின்னு வந்துவிட்டோம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஆக்சுவலி என்ன நூற்றி அறுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் இப்போ நம்ம வெஹிக்கிள் எடுத்ததுலேருந்து இங்கே வரைக்கும் வந்துவிட்டோம் ரெண்டு வெஹிக்கிளும் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ மணி வந்து ஓ பனிரெண்டு ஐம்பது இப்போ நாங்கள் இங்கே எங்களுக்கு வேறு பெரிய வேலை இல்லை நல்ல வெயிலான கண்டிஷன் இங்கேருந்து திருப்பி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கே போகணும் திருநெல்வேலி தான் போகணுன்னு நினைக்கிறோம் போயிட்டு எண்டில் நம்ம என்ன எக்கனாமிக் கிடச்சிருக்கோம் கேல்குலேட் பண்ணோம் ஃபர்தராக பேசும் நம்ம இப்போ திருநெல்வேலி டவுனுக்குள்ளே இருக்கிறோம் இது வரைக்கும் இருநூற்றி இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டோம் டிரைவிங் ரேஞ்ச் இன்னும் அறுநூற்றி இருபத்தொன்று கிலோமீட்டர் போகலான்னு சொல்லுது இருபத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு வந்து இதில் காட்டக்கூடிய ஆவரேஜ் ஆக்சுவலி என்னென்னா ஹைப்ரிட்ஸ்க்கு மேலே நம்மளோட ஒரு பெர்செப்ஷனை இன்றைக்கு உள்ள இந்த ட்ரிப் வந்து டோட்டலாக மாற்றுச்சுன்னு சொல்ல முடியும் ஏன் மாற்றுச்சுன்னா ஒன்று இந்த நாய்ஸுங்க இந்த நாய்ஸ் பற்றி நானும் அந்த ரிவ்யூவில் பேசியிருப்பேன் அதாவது நம்ம ரிவ்யூவை பொறுத்தவரையில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீடாக ஓட்டுவோம் அந்த ஒரு அதை லிமிட்டுக்கு அதை டெஸ்ட் பண்ணுற மைண்ட் செட்டில் இருப்போம் ஆனால் ரியல் வேர்ல்டாக நம்ம ஓட்டும்போது அது பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமாகவே இல்லை அதில் என்ன நான் மீன் பண்ண வரேன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்கள் ரெடாரில் இருக்குது உங்கள் கான்ஸ் உங்களுக்கு வாங்க விருப்பம் இருக்குது ஆனால் அந்த நாய்ஸ் தான் உங்களோட டெசிஷன் மேக்கிங்கை ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குதுன்னா நீங்கள் டீலர்கிட்ட கேட்டு நீங்கள் ஒரு லாங் டேர்மான ஒரு ஐ மீன் ஒரு லாங் ட்ரிப் கண்டிப்பாக எடுத்து பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸாவது ஓட்டி பாருங்கள் அவங்க ஃபியூவல் கொடுக்காட்டி கூட நீங்கள் ஃபியூவல் போட்டு ஓட்டி பாருங்கள் அது நமக்கு வந்து ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்கில் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் கூட சிட்டியில் வந்து அப்சல்யூட் ப்ரீஸாக இருக்குது மொத்தத்தில் நம்ம இதை ஓட்டுறதுக்கு எங்கேயுமே ஸ்லக்கிஷாக இல்லை ஃப்ரீயாக ஓட்ட முடியுது அதில் வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கான ஒரு ஆப்ரேஷன் கூடனால நமக்கு அது வேறு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த பானட் விசிபிலிட்டி ஆகட்டும் ஹை ரைஸ் அந்த சீட்டு எவ்ரி திங் பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக ஓட்டுற ஸ்டைலில் எப்படி இது பர்ஃபார்ம் பண்ணுது பார்க்கலாம் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீட்ஸ் பில்டு பண்ணுறேன் இங்கே கொஞ்சம் விண்ட் நாய்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவர் மோடு போடலை ஆனால் நார்மல் மோடில் தான் போகிறோம் சம்வேர் அரௌண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸில் போகிறோம் ஆனாலும் அந்த நாய்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற ஒரு நாய்ஸ் கிடையாது நம்ம அக்ரெசிவாக ஓட்டும்போது என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ஆர்பிஎம்மோட வேரியேஷன் அந்த சுவிட்சிங் வந்து நமக்கு ஃபீல் ஆகுது அந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைட்டாக உங்களுக்கு ஒரு என்ஜின் நாய்ஸ் கேட்கும் ஆனால் இது ஒரு நார்மலாக நம்ம ஓட்டுற ஸ்டைலில் உள்ள ஒரு என்ஜின் நாய்ஸ் தானே தவிர ஒரு அனாயிங் ஃபேக்டராக கண்டிப்பாக இல்லை அது நீங்கள் பர்சனலி டெஸ்ட்ரை பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இது தான் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு கொஸ்டின் ஏன்னா நாய்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் வந்து அது ஒரு ஒரு அனாயிங் ஃபேக்டராக இல்லைன்னு உள்ளது தான் உண்மை அதே மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாம் பெருசாக இல்லை நீங்கள் வந்து ஆக்சிலேட்டரில் இருந்து கால் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்து நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது ஒரு ரவ்விங் சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்கும் அதுதான் நிறைய பேருக்கு வந்து இது என்ன இது அடிஷ்னலாக கேட்குதுன்னு ஒரு ஃபீல் வந்து பயங்கரமாக வர்றது இப்போ என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போ இந்த இடத்துல நான் லேன் சேஞ்ச் பண்ணணும் நான் லேன் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆக்சிலேட் பண்ணி அப்படி ஸ்லோ பண்ணி பிரேக் இல்லாமல் ஆக்சிலேட்டரே கண்ட்ரோல் பண்ணுற நேரம் இங்கே அந்த சுவிட்சிங் வந்து பயங்கரமாக ஹேப்பன் ஆகும் நம்ம இப்போ குவிக்காக ஒரு ஆக்சிலேட் பண்ணுறோன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு ரவ்விங் தெரியுது இதில் வந்து அது தெரியும் அது வந்து அவ்வளோ ஹார்ட் ஃபுட்டாக நம்ம ஆக்சிலேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது தெரியும் நம்ம எப்போவுமே அப்படி ஓட்ட மாட்டோம் அவ்வளோ அக்ரெசிவாக நம்ம ஓட்ட மாட்டோம் லைட் ஃபுட்டாகவும் ஹார்ட் ஃபுட்டாகவும் கா கம்பைண்டாக ஓட்டணுன்னா அது நம்மளை பெருசாக எதுவுமே அனாய் பண்ணணும் எல்லா டைப் ரோடு ஓட்டினதில் இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இந்த ஹைவே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்டிவ
நாங்கள் அப்படியே சுற்றி திருப்பி நாகர்கோவில் அவுட்டருக்கு வந்தாச்சு அதாவது டுவர்ட்ஸ் மார்த்தாண்ட சைடுக்கு வந்துட்டோம் முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டோம் இது வரைக்கும் இனி நம்ம முதல்ல இதில் பெட்ரோல் ப்ளஸ் எக்கோ ஸ்போர்ட்டில் டீசல் போட்ட அந்த பல்க் பார்த்தோம்னா இந்த பக்கம் இதோட அவுட் சைடில் தான் இருக்குது அங்கே தான் போய் இனி வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் ஒரு டிஃப் டிஃப்ரெண்டான ஒரு டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவில் என்னென்னா ஹைப்ரிட்ஸோட மொத்த ஸ்டைலே அது மாற்றுச்சு நான் கண்டிப்பாக அதோடய எண்டில் அதோட வெரிடிக்டை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இனி நம்ம ஃபியூவல் எவ்வளோ வாங்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மொத்தம் ஓட்டின ட்ரிப்பு பார்த்தோன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இதில் பார்த்தோன்னா ஆவரேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் காட்டுது இன்னும் அறுநூற்றி பதினெட்டு கிலோமீட்டர் போகலான்னு சொல்லுது ஃபியூவலோட அந்த இதில் பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு பார் தான் கம்மியாக இருக்குது இது என்னென்னா எம்ஐடியும் கரெக்டான உள்ளதையும் நம்ம அதாவது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆவரேஜ் ஃபியூல் எக்கனாமி எல்லாம் பெர்ஃபெக்டான உள்ளதையும் நம்ம இதில் இன்றைக்கி செக் பண்ணலாம் நம்ம இனிமேல் ஃபியூவல் உள்ள எடுப்போம் இப்போ நமக்கு வந்து டேங்க் வந்து ஃபுல் ப்ரிம்முக்கு ஃபில் ஆகிடுச்சு முதல்ல முதல்ல மாதிரி பதினாலு லிட்டர் அறுநூறு மில்லி எடுத்துருக்கு இதோட எக்கனாமி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு டேங்க் டு டேங்க் ஃபில்ல பார்த்தோம்னா பதினாலு லிட்டர் அறுநூறு மில்லி திருப்பி எடுத்தது நம்ம ஓடின கிலோமீட்டர் வந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு நம்ம கிடைச்ச எக்கனாமி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் இது கரெக்டாக பார்த்தா ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் மிக்சட் ஆஃப் ஆல் ரோட்ஸ் அது நீங்கள் வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க இதுதான் அந்த ஹைப்ரிடோட ரியல் வேர்ல்ட் ஃபியூல் எக்கனாமி இந்த வெஹிக்கிள் பார்த்தோம்னா நமக்கு முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு கிலோமீட்டர் ஓடிச்சு அது நாங்கள் கொஞ்சம் கூட ஓட்டணும் முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஓடிச்சு இது முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஓடிச்சு இப்போ நம்ம இதை டேங்க் ஃபில் பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு வந்து ப்ரிம் வரைக்கும் இது ஃபில் ஆச்சுது நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர்னு சொல்லும்போது நமக்கு கிடச்சிருக்கிற எக்கனாமி வேறு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பதினேழு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வந்து நமக்கு ஆவரேஜாக வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த மெட்ரிக்ஸை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து கிராண்ட் விட்டாரோட ஃபியூல் எக்கனாமி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் வந்துருக்கு எக்கோ ஸ்போர்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வந்துருக்கு இதில் கிராண்ட் விட்டாரோட செலவு வந்து பெர் கிலோமீட்டருக்கு பார்த்தோன்னா நாலு ரூபா ஐம்பத்தொன்று காசு வந்துருக்கு எக்கோ ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து அஞ்சு ரூபா அறுபத்தி நாலு காசு ஏன்னா ஃபியூல் காஸ்ட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பெட்ரோல் வந்து நூற்றி மூணு புள்ளி ஆறு ஜீரோ டீசல் வந்து தொண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு இது லிட்ரலி பார்த்தீங்கன்னா இதோட காம்படிஷனான இப்போ செல்டாஸ் கிரெட்டால் பார்த்தோம்னா நம்ம எக்கோ ஸ்போர்ட் வரைக்கும் அதோடய எக்கானமி கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கூட இருக்குது அந்த என்ஜினில் வந்து சிக்ஸ் கியர் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து இதை விடைக்கும் அது கொஞ்சம் கூட எக்கானமிக்கல் இந்த என்ஜினை விடைக்கும் ஏன்னா இது கொஞ்சம் கேவ் போயிட்டும் ஜாஸ்தி இப்போ இந்த இந்த பர்டிகுலர் நம்மளோட இந்த ட்ரிப்பில் என்ன புரியுதுன்னா இது வந்து ஒரு ட்ரிப்போட தான் இது நீங்கள் ஓவராலாக யோசிக்காது இதுதான் யோசிக்கணுமே தவிர இந்த பர்டிகுலர் ட்ரிப்பில் வந்து இந்த கேப் வந்து பெருசாக நமக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போ டீசல் வாங்கிறதுக்கான சுச்சுவேஷன் நம்ம யோசிக்கல நம்ம வந்து டீசலுக்கு மாற்றா ஹைப்ரிட் பார்க்கலாம்னா கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு நூற்றி பத்து கிலோமீட்டருக்கு மேலே இதை ஒரு தடவை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வரட்டணும் அது நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் மற்றபடி நம்மளோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடு வந்து ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் நைன்டி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கேருந்து இதே ஃபியூல் பங்கில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது நாகர்களோட இந்த பக்கம் டுவார்ட்ஸ் மார்த்தாண்டம்ல இருக்குது நம்ம நாகர்கோவில் டவுனுக்குள்ளே போய் அங்கேருந்து கன்னியாகுமாரி போய் அது டவுனுக்குள்ளே தான் போனோம் கன்னியாகுமரியிலேருந்து திருநெல்வேலி போனோம் திருநெல்வேலியிலேருந்து பைபாஸ் எடுத்து அப்படி தூத்துக்குடின்னு போய் அங்கே போர்ட்டில் போய் சுற்றி அங்கேருந்து திருப்பி திருநெல்வேலி டவுனுக்குள்ளே வந்தோம் முதல்ல நம்ம வந்து பைபாஸ் சொல்லி போனோம் டவுனுக்குள்ளே வண்ணாரப்பேட்டை வந்து வண்ணாரப்பேட்டையில் தான் சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி டுவேர்ட்ஸ் கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரியிலேருந்து நாகர்கோவிலோட அந்த சின்ன ரோடு வழி வந்து திருப்பியும் சின்ன ரோடு வழி தான் இந்த பக்கம் வந்தோம் அப்போ எல்லா டைப்பான ரோட்ஸ்லேயும் நம்ம ஓட்டணும் வெறும் ஃபோர் வேஸில் மட்டும் ஓட்டலை இது ஓட்டும்போது ஒரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா சிட்டியை பிரிடாமினன்ட்லி ஓட்டுறோன்னா அதுலேயும் வில்லேஜ் ரோட்ஸில் ஸ்டேட் ஹைவேக்குள்ளே ஓட்டுறோன்னா இது இன்னும் நல்ல எக்கனாமி கொடுக்கும் ஹைவேஸுக்குள்ளே போகும்போது தான் அது ஹைப்ரிட் மோடே டிபெண்ட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கூட ஃபியூல் எக்கனாமி கம்மியாகிறது போய் அதாவது கன்செப்ஷன் கொஞ்சம் கூடும் அப்படி பார்த்தா கூட இந்த எக்கனாமி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல எக்கனாமி தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் ஃபியூலோட ப்ரைஸில் இப்போ
டீசல் வச்சுருந்தீங்க டீசலுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென் கார் எலக்ட்ரிக் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ஹைப்ரிட் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபியூல் எக்கனாமிக் ஃபோக்கஸ்டாக பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹைப்ரிட் உங்களுக்கான காராக இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் கூட நான் ஸ்பெசிஃபிக்கலி சொல்லணும் ஒரு சர்டன் பீப்புள் டிரைவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீசலோட டார்க் ஓட்டியில் டர்போ பெட்ரோல்ஸ் ஓட்டி நல்ல டார்க்கியாக அழுத்தி ஹாட் ஃபுட்டாக ஓட்டுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த எக்கனாமி கண்டிப்பாக கிடைக்காது சம்வேர் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் தான் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து நம்ம லைட் ஃபுட்டாக ஃபேமிலி இருக்காங்க சேஃபாக ஓட்டுறோன்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் ஸ்பீடில் ரெஸ்பான்சிபிளாக ட்ரைவ் பண்ணும்போது இந்த எக்கனாமி வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த வீடியோட ஃபீட்பேக் என்னென்னு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் திருப்பியும் வந்து நம்ம ஃபியூல் எக்கனாமி டெஸ்ட் பண்ணலன்னு நம்மக்கிட்ட கொஞ்ச நாளாக சொல்லிட்டு இருந்த மோட்டோ ஃபேம் தான் இந்த வீடியோக்கான இன்ஸ்பிரேஷன் ப்ளஸ் அவங்களோட சஜஷன் அதனால தான் நம்ம இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்டு தென் பை பை ஃப்ரம் மோட்டோ வேகன் 